Casi no sé ni por dónde empezar, porque la cantidad de cifras que te voy a dar en este vídeo, bueno, eh, abrumaría a cualquiera. Por supuesto, como siempre, en la descripción, y creo que en esta ocasión es mucho más importante de lo habitual, te voy a dejar enlaces para que veas todas y cada una de las especificaciones y de las tecnologías incluidas en el nuevo Snapdragon 865 5G. Es un microprocesador que ya por sí trae el modem incorporado. Me parece que no hay versión 4G. También se han presentado los Snapdragon 765 y 765 5G, vas a tener por supuesto información de esto en la descripción, así que coged aire porque os aseguro que va a ser un vídeo bastante completito. Lo primero que debes saber es que la CPU de este microprocesador rinde hasta un 25% más que la CPU del Snapdragon 800. 55. Disculpadme si en algún momento me pueda llegar a bailar alguna cifra, pero porque es muy denso todo lo que os quiero comentar. Y la GPU es eh, un 20, rinde un 25% más y es hasta un 35% más eficiente energéticamente que la eh, GPU que montaba el Snapdragon, que monta el Snapdragon 855. Vamos a entrar primero en lo más, en lo que se suele comentar, en lo que suelo comentar también en los vídeos, que es, por ejemplo, el tema de los clústeres, de los grupos, de los núcleos, su velocidad y demás. Decirte, obviamente, que está basado en una arquitectura ARM, ¿vale? Ok, en los córtex de ARM, pero por supuesto, Qualcomm lo que hace es personalizar eh, esta, esta plataforma. La han llamado Cryo o Cryo. 585 y se compone de un núcleo Cortex A77 a 2,84 GHz, tres Cortex A77 a 2,4 GHz y luego tenemos los más eh, eficientes o más bien los que se ocupan de labores pues no muy exigentes, Cortex A55, tenemos 4 hasta 1,8 GHz, no vemos cambios, bueno, obviamente sí, ahora tenemos Cortex A77, como ya tenemos, por ejemplo, en el último MediaTek, será un microprocesador más eficiente y demás, pero en cuanto a la velocidad de los núcleos no vemos una gran diferencia respecto al modelo anterior, pero obviamente es un microprocesador que avanza sobre todo en la arquitectura. La nueva GPU es una Adreno 650, ya os he comentado que es más potente, más eficiente que la anterior, y es compatible con, por ejemplo, APIs como la OpenGLS 3.2 y también la API Vulkan 1.1. Ya sabéis que estas APIs se utilizan así a grosso modo para que los juegos luzcan mejor en sus, en sus gráficos. Luego hay otras tecnologías. En el enlace de la descripción vas a tener todo lo que te comenté en este vídeo muchísimo más extendido. Y una de las grandísimas novedades... Esto me ha llamado bastante la atención porque lo esperaba y se ha cumplido. Es en el tema de la memoria RAM compatible con este microprocesador. Y es que a las ya habituales DDR4X, por cierto, hasta 2133 MHz, añadimos ahora las nuevas RAM DDR5 hasta 2750 MHz. Y lo que mola de esto es que habrá dispositivos... Bueno, la compatibilidad está ahí. Pero yo creo que seguramente sí se lance algún dispositivo con esto porque ya se podrá montar hasta 16 GB de memoria RAM. Ojito, que algún teléfono seguro que dice, o algún fabricante seguro que dice, aquí tenéis un teléfono con 16 GB de RAM. Mi opinión innecesario, pero oye, seguro que alguno lo hace. Vale, vamos con dos datos bastante rápidos, como por ejemplo, este Snapdragon 865 5G tiene compatibilidad, o más bien soporte, para pantallas 4K a 60 Hz y QHD Plus hasta 144 Hz. También es compatible con tecnología HDR10 y HDR10 Plus. También tenemos el ISP, para el que no lo sepa, el ISP, un pequeño inciso aquí, es el Image Signal Processor, es decir, el procesador, la señal de imagen, ¿vale? El ISP es algo que no suelo comentar en mis vídeos, pero hablando de un microprocesador creo que tengo que comentarlo. Bien, pues este ISP es el Qualcomm Spectra 480 de 14 bits. Pasamos ahora rápidamente al tema del soporte para las cámaras de hasta 200 megapíxeles, Vídeo 8K, vídeo 4K hasta 120 fotogramas por segundo, 4K con HDR en modo retrato 
y HD hasta 960 frames por segundo. Luego tenemos soporte para Dolby Vision, H.265, el HEVC, HDR10, HLG y bueno, todo esto que estáis viendo aquí que son diferentes eh, códecs. Bastante completito, para los más frikis de esto, seguro que ahora mismo estaréis salivando y diciendo... ¡Ostras! ¿Han dejado algo por el camino? Yo creo que no. En cuanto a la carga tenemos Quitchers EA, es decir, inteligencia artificial para el tema de la carga rápida. Lo que hace esto, en teoría, es mejorar mediante inteligencia artificial los flujos de carga, ¿vale? Para que el teléfono cargue de una mejor forma, de una forma más óptima. Y también es compatible con Quitchers 4 Plus. Es curioso porque no han presentado una nueva tecnología de carga rápida, pero han añadido el tema de la inteligencia artificial para mejorar lo que ya tenían. Entonces, en teoría tendremos eh, cargas rápidas más seguras. También hay, que decir, también hay que decir que los fabricantes son libres de poner sus propias tecnologías de carga rápida. Un clarísimo ejemplo es eh, Oppo, Realme, OnePlus... Eh, bueno, diferentes fabricantes que incluyen sus eh, tecnologías de carga rápida De hecho, muchas de las cosas que trae este microprocesador O algunas de las cosas son opcionales Luego el fabricante puede escoger si añadirla o no Vamos ahora con tema conectividad Primero vamos a hablar de 5G No os voy a decir todas las tecnologías porque es una barbaridad Creo que os pondré mejor una, una imagen Y también vamos a hablar de tecnología Wi-Fi, del Wi-Fi también se ha mejorado. Bueno, en el tema del 5G tenemos un Snapdragon X55, que es el modem que incorpora este Snapdragon 865 para alcanzar velocidades de hasta, agárrate, 7,5 gigabits por segundo. Tenemos compatibilidad con MM Wave y Sub 6 en las frecuencias FDD y TDD. Y en la imagen que estás viendo, pues bueno, puedes ver un poquito más de información respecto al tema del 5G en el que han hecho muchísimo hincapié, no en vano, no es el primer microprocesador de Qualcomm en incorporar 5G, pero ya el modem va incluido, el modem 5G va incluido dentro del, del encapsulado y es el 5G en teoría y por lo que he leído parece ser que es el 5G de un microprocesador más avanzado, compatible con una barbaridad de redes, de bandas, una locura para que sea un microprocesador pues lo más global posible porque lo van a utilizar fabricantes de todo el mundo en cuanto a tema ya conectividad wifi y demás tenemos compatibilidad con wifi 6 es decir el 802.11 ax bluetooth 5.1 beidou galileo glonass dual frequency gnss también el gnss normal el que no es eh, de frecuencia dual gps qzss y también sbas Vamos, que este microprocesador lo tiene absolutamente todo para geoposicionar tu dispositivo de la forma más adecuada. Además, también han comentado que es pro probablemente el mejor microprocesador para esto, el que ofrece menos margen de error para el geoposicionamiento, lo cual creo que está bastante bien. Ya veníamos de tecnologías de ese tipo que tenían un margen de error de pocos metros, de muy pocos metros, y este se, se, bueno, se aventura ya a decir que tiene unos márgenes de error de centímetros. Y antes de pasar a los fabricantes que van a trabajar o están trabajando ya con el Snapdragon 865, de hecho seguro están trabajando ya en ello, os quiero hablar de una tecnología que no es propiamente dicha de este Snapdragon 865 5G, de hecho la presentaron en el día de ayer, hablaron de esta tecnología, y lleva el tema de los sensores de huella un paso más allá. Qualcomm lo que ha hecho es mejorar una tecnología que ellos llamaban 3D Sonic y la han llamado 3D Sonic Max. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de leer dos huellas a la vez. Y la tecnología anterior que ocupaba un área de 4x9 milímetros se sustituye por la nueva que ocupa 20x30 milímetros. Es decir, tenemos un área hasta 17 veces más grande. Por lo tanto, tenemos un eh, microprocesador que es compatible con esto y esta tecnología... Eh, bueno, a mí me parece genial, de hecho mostraban una imagen en la que el área era enorme, por lo tanto los fabricantes en teoría no se tendrán que preocupar ya de, bueno, de todo este tema de ponerlo en un área determinada, sino que será compatible con la mitad de la pantalla, por ejemplo, mitad inferior. Y vamos ahora, esto lo voy a leer, bueno, muchos de los datos que os he dado obviamente también los he leído, vamos con los 17 fabricantes que ya están trabajando con el Snapdragon 865 y muchos de ellos también con el 765 y 765 5G. Tienes toda la información en la descripción, por si no os lo he dicho todavía. Bueno, el primero de estos fabricantes se llama 8848, 8848, es un fabricante chino. Eh, luego tenemos Black Shark, Coolpad, 
IQ, que es, ya sabéis que es la submarca china de mmm, vivo, si no me equivoco, que hace teléfonos de muy altas prestaciones a un precio bastante reducido. Es como la Pocophone del grupo BBK. Tenemos también a Lenovo, por supuesto, Meizu, Motorola. De hecho, Motorola ha confirmado que van a lanzar un teléfono de gama alta. Gracias, señor. Con este microprocesador, quién sabe, si es el Razor 2. También tenemos a Nubia, a OnePlus, obviamente OnePlus aquí no podía faltar, se apuntan a un batallón. Oppo, Realme, Smartisan, que es otro fabricante chino, me parece. TCL, Vivo, Wintech, otro fabricante chino. Xiaomi y ZTE. De hecho, Xiaomi en el día de ayer ya dijo, estamos trabajando en el Xiaomi Mi 10, lo llamaron así, salió bien grande. Y puede que sea uno de los primeros, no creo que sea el primero, porque dijeron clarísimamente en la diapositiva, ponían... Uno de los primeros teléfonos en incorporar Snapdragon 865 Platform. Es decir, que si fueran los primeros lo diría. Así que no va a ser de los primeros. Bien, y poquito más, me parece que no me dejo nada. Madre mía, casi me quedo sin saliva. Este es el Snapdragon 865 5G. Más información en modo de enlace en la descripción. Si te ha molado y por el esfuerzo créeme que ha costado bastante, por favor, dale un like, compartir este vídeo para que todo el mundo conozca este nuevo microprocesador y nos vemos, ah, por cierto, se me olvidaba, comentar, ¿qué os parece? Nos vemos en próximos vídeos aquí en Movitona. Chao.